Wir haben den 13. November 2020 und wir schauen hier auf ein, eine Skizze von einer Spirale. So, warum ist das wichtig? Weil diese Spirale auf dieser Skizze erhebliche Ähnlichkeit aufweist mit dieser Spirale, was ein echter Taifun ist, der kürzlich über die Philippinen gerast ist und nicht wenig Schaden angerichtet hat, siehe vorige Posts. Wenn wir jetzt hier genau reinschauen, sehen wir an dieser Stelle, da sind irgendwelche Striche slash Frequenzen, die diesen Hurricane gerade irgendwie vielleicht beeinflussen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall sind die hier am Rand zu sehen. So, jetzt gehe ich an dieser Stelle mal zu einem alten Post von mir zurück, vom Hurricane Epsilon, der ähm, auf dem Atlantik vor einiger Zeit war. Und da spiele ich mal ein kurzes Video von mir ab, was ich selbst mal aufgenommen hatte vor ja, nicht so langer Zeit. Legen diese Frequenzen drüber. Ähm, diese Longitudinalwellen, diese stehenden Wellen, die äh, wieder genau in die Drallrichtung dieses Hurricanes zeigen. So, wenn man jetzt nochmal hier unten hinschaut, könnte man ja sagen, ja okay, das äh, zielt ja insgesamt, gehen die Wellen einfach hier runter und das ist halt Zufall, dass der Hurricane da ist. Und da frage ich mich aber, wenn man jetzt hier reinschaut, in diese Gegend, da sieht man auch diese Rippenmuster und man kann schon, schon genau hinschauen, da unten, jetzt sieht man es. Und die zeigen plötzlich nicht mehr so, wie ich jetzt gerade meine Maus bewege, sondern die zeigen plötzlich so. Sprich, auch wieder entlang der Dreierrichtung dieses Hurricanes. Jetzt frage ich mich doch allen Ernstes, was passiert hier eigentlich? Ist es wirklich der Jetstream, der diesen Hurricane jetzt bewegt? Und was machen diese Frequenzen? Warum sind die, egal wo auf der Welt, immer bewegen sich diese Wolken, in Anführungszeichen, entlang dieser Frequenzen? Und hier sieht man es wirklich sehr, sehr stark, dass wir hier unten einfach diese schon fast vertikalen Linien haben. Diese stehenden Wellen sind hier also halt diagonal, aber anders diagonal als hier. Und hier kann man es halt wirklich sehr stark sehen. Und der Hurricane bewegt sich halt auch genau so, dass er diesem Muster folgt. So, an dieser Stelle mache ich mal kurz Pause oder Schluss. So, so viel mal dazu. Jetzt wollte ich euch mal Folgendes zeigen. Wir haben hier ein US-Patent von Andrew Waxmansky aus dem Jahre 2001. Und das Ganze steht jetzt hier als äh, Abandoned, also verabschiedet oder sowas. Aber das Patent ist das hier. Unser kleines niedliches Konzept von einem Wirbel. Was sehen wir auf diesem Ausschnitt des Patents? Das Patent ist ein bisschen größer. Also wie man hier sieht, kann man sich da durchlesen. Da ist das zum Beispiel Hurricane und Tornado Control Device. Eine Met äh, a Method ist Disclosing for Affecting the Formation and, äh, und so weiter und so fort. Kann man sich mal durchlesen. Patent mit der Nummer, da oben steht's. So, und äh, hier steht an der Stelle nur noch, äh, verursacht das System, Regen zu produzieren. So, wir sehen hier Frequenzen, die den Hurricane bestrahlen. Dann ein anderes Bild, nochmal, in irgendeiner Form bestrahlen. Und das Ganze bewegt das scheinbar in, nach links. Diese, diese Station bewegt das Ganze dann nach unten. Und jetzt kann man auch mal sich noch ein anderes Bild anschauen. Hier werden die Frequenzen in die Atmosphäre geschickt, um irgendwas mit diesem Tornado zu machen. Und dann haben wir auch noch dieses schöne Bildchen, wo die Frequenzen einfach mal in das Sturmsystem reingeschickt werden. Und die andere Seite schickt es so herum rein. Und dann dreht sich das Ganze. In dem Fall so rum. Da oben sind die Pfeile. So, das ist ein Patent. Kann jeder einsehen und googeln. Aus dem Jahr 2001. Hurricane and Tornado Control Device. Und jetzt frage ich mich allen Ernstes. Wer oder was ist der Klimawandel? Ist der real? Wäre der auch ohne diese Einrichtung? Wäre der auch ohne diese Frequenzen, die hier irgendwelche Wettersysteme beeinflussen? Ach ja, stimmt. Das Patent ist ja verabschiedet. Da steht es ja. Ist verabschiedet. Oh, wieso sehe ich denn ja jetzt auf diesem Hurricane plötzlich da Frequenzen rauskommen? Kürzlich, am 13. November. Aber das Patent ist ja verabschiedet. Das gibt es ja nicht mehr. Das ist ja auch total uninteressant. 
So ist ein nettes Konzept, aber das funktioniert wahrscheinlich auch gar nicht. Also der Klimawandel, der, das ist, der ist ganz böse und da müssen wir was gegen machen.